அகத்திய சித்தன் உலக மாற்றத்திற்காக முன்மாதிரியாக இந்த தமிழகத்தை மாற்றுவதற்கு என்ன பண்ணலாங்கிறத பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் போன கிளாஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மரணம் அப்படின்னா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு உங்களை ஏற்படுத்துறதுக்காக ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருந்தேன் இந்த கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் மனிதனாக மாறுங்க அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது நான் மனுஷன் தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நாலு விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா அரக்கன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அரக்கன் இரண்டாவது விஷயம் என்னென்னா மனிதன் மூணாவது விஷயம் என்னென்னா ஞானி நான்காவதா விஷயம் என்னென்னா சித்த யார் இந்த அரக்கன் அரக்கன்னா நீங்கள் கேள்விப்பட்டுருங்க அப்படி பயங்கர பெருசாக இருக்கும் பல்லுலும் பெருசாக அப்படி இருக்கும் பெரிய மியூசியெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படியே வருவான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆனால் அரக்கன்னா உண்மையாலுமே யார் தெரியுமா அடுத்தவங்க சொல் பேச்சை கேட்குறவெல்லாம் அரக்கன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம மனசுக்கு அது சரின்னே படலை ஆனால் அடுத்து அவன் சொல்கிறான் அது அப்படியே கண்ணை முடி கேட்கும் அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த தன்மைக்கு பேர் அரக்கன் ஏன் அது அரக்கன்னு சொல்கிறோம் மனிதன் அப்படின்னா என்ன என்னுடைய மனசுக்கு இது சரின்னு படுது எனக்கு நல்லா தோணுது என் மனசு சொல்லுது ஹார்ட் சொல்லுது இல்லைப்பா இவர் சொல்கிறது சரியாக இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அப்போ அதை செய்யும்போது நான் மனிதனாக இருக்கேன் என் பையன் கேட்குறான் எனக்கு வந்து டூ வீலரு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு வேணும் நீ என்ன பண்ணுவே தெரியாது வாங்கி கொடு என்னுடைய ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க நம்ம பெரிய வீடாக போகணுங்க நம்ம யாருன்னு காட்டணும் பல கோடி ரூபாய் நீங்கள் வந்து சம்பாதிங்க ஊழல் பண்ணாலும் பரவாயில்ல வாங்கிட்டு வாங்க நம்ம பெரிய அளவாகி நம்ம சொந்தக்காரங்கிட்டலாம் நம்ம யாருன்னு காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு தோணுது வண்டி எதுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு சைக்கிள் இருந்தால் இங்கேருந்து அங்கே போகிறோம் அங்கேருந்து இங்கே வர போகிறோம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வேகமாக போகணுன்னா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஐம்பதாயிரம் செலவு பண்ணால் போகலாம் என்னதுக்காக ரெண்டு லட்சம் அல்ல இல்லை எனக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மத்தியில் பெருமை வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அது நமக்கே தெரியுது அதெல்லாம் ஒன்றும் சரியில்லைன்னு தோணுது அவருக்கு வேணும்னா அவர் முயற்சி பண்ணணும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் அவரை சார்ந்தவர்களுக்கு அவர் பண்ண வேண்டிய கம்பல்சரியாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா உணவு உடை இருப்பிடம் இந்த மூணுக்கு தான் ஜவாப்தாரி அவங்க நினைக்கிற எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்படி பண்ண முயற்சி பண்ணும்போது என்னடா ரொம்ப தொந்தரவாக போச்சு சரி இருறா நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறேன் அப்படின்னு நம்ம எதை பண்ணாலும் அது அறக்கத்தனம் அப்போ நம்ம மனிதனாக இல்லை அறக்கனாக இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க இப்போது எனக்கும் ஒன்று வேணும் எனக்கு வந்து ஒரு கார் வேணும்பா கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் ஊழல் பண்ணுறேன் என்ன கொள்ள அடிக்கிறேன் என்ன வேணாலும் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு கொலையே பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்னாகும் உங்கள் மைண்டு சும்மா இருக்கும்போது கண்ணை மூடினீங்கன்னா டே அநியாயமாக ஒரு கொலை பண்ணிட்டிய அநியாயமாக கொள்ளை அடிச்சிட்டிய இந்த காரை வாங்கி என்னடா சாதிச்ச அட பாவி அப்படின்னு நம்மளை கேட்கும்போது நம்ம ஆன்சரபிள் நம்ம மைண்டுக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது அதுவும் கண்ணை மூடிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க எதையும் பேச ஆரம்பிச்சிடும் அதுகிட்ட இருந்து எந்த மூளையிலையும் ஓடி தப்பிக்க முடியாது அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்ம திருந்துறதுக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆனால் நான் அடுத்தவனுக்காக அவனுக்காக தான் செஞ்சேன் கட்சிக்காக செஞ்சேன் கொள்கைக்காக செஞ்சேன் என் வீட்டுக்காரிக்காட்டும் செஞ்சேன் என் பையனுக்காக செஞ்சேன் அவங்களுக்காக செஞ்சேன் இவங்களுக்காக செஞ்சேன்னு செய்யும்போது நம்ம பண்ணுற தவறுகள் எல்லாம் நம்மளே ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே போவோம் ஆனால் தவறு தவறு தான் என்றைக்குமே அதிலருந்து தப்பிக்கவே முடியாது ஆனால் இது ரொம்ப லேட்டாக தான் நமக்கு புரியும் அதனால தான் இது அறக்கத்தனம் அடுத்தவன் சொல்வதை அப்படியே கேட்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா அது அறக்கத்தனம் இப்போ வந்து நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க மோடி சொல்கிறத அப்படியே தமிழக கவர்மெண்ட்டு கேட்குது அவங்க வந்து ஏற்கனவே சம்பாதித்த பணத்தை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒருவேளை அது உண்மையாகிறதா அது அறக்கத்தனம் நான் சொல்கிறத நீ செய் உன் நாட்டில் போய் எட்டு வலிச்சாலையை போடு நீ போட்டு தான் ஆகணும் இல்லைன்னா உன் வீட்டில் வந்து நான் வந்து ஐடி ரைடு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்காக பயந்துக்கிட்டு சரிங்க ஐயா நான் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு பண்ணினா அந்த நேரத்தில் அவர் மனிதனாகவே செயல்படலை அது அறக்கத்தனம் ஆனால் என்ன பண்ணணும் சார் நீங்கள் 
என்னுடைய மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் என்னை முதல்வராக வச்சுருக்காங்க நான் இந்த விஷயத்தை உயிரே போனாலும் சரி நான் பண்ண மாட்டேன் உங்களால் முடிஞ்சதை பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அன்றைக்கி எதிர்த்து நிற்கணும் அப்போ நம்ம மனிதனாக இருக்கலாம் ஸோ சில இடங்களில் எதிர்த்து நின்று தான் ஆகணும் இது மனிதன் அரக்கன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு மனிதன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு அடுத்தது ஞானி ஞானினா என்னங்க பெரிய வித்தகாரரோ ஒன்றும் கிடையாது சயின்டிஃபிக்கலாக சொல்கிறாங்க இந்த உடலில் வந்து எழுபது சதவீதம் தண்ணி தான் இருக்குது அதனால் நல்ல தண்ணியை குடிக்கணும் தண்ணி லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் டெம்பரேச்சர் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த உடலில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் கழிச்சு கட்டிடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடையாளத்தை கொடுக்குறது என்ன அப்படின்னா மண் அப்போ இந்த மண்ணை என்ன பண்ணுறோம் இதையும் கழிச்சு கட்டிடும் மீதி இருக்கிறது காற்று வெப்பம் அது அப்படியே கரைஞ்சி போயிடும் அதுக்கு மேலே இதில் என்ன இருக்கும் ஒன்றுமே இருக்காது அப்படின்னா நான் 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 இந்த உடலை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறனே நான் அப்படிங்கிறது உண்மையாலுமே என்ன எந்த இடத்துல இருக்கிறத நான் நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்ற சிந்தனை நம்ம மைண்டுக்குள்ளார வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாவே போதும் நீங்கள் ஞானிங்க இன்னும் சிவன் வந்தான் அப்படி யாருனா அப்படி யாருனா உன்னை தூக்கிட்டு போவான் அவனுக்கு பரவசமாக இருக்கும் அதெல்லாம் ஞானம் கிடையாது அதெல்லாம் ஞானி கிடையாது அது நட நடந்ததுன்னா நடக்கும் போது நடக்கட்டும் இந்த எண்ணம் இந்த உடல் நான் இல்லை நான் என்னன்னு எனக்கு தெரியல கண்டுபிடிச்சிடணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட ரொம்ப கவனமாக நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம்னா அதுவே ஒரு ஞானின் வாழ்க்கை இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா சித்தன் சித்தன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதையெல்லாம் தாண்டி பார்க்குறவன் தான் சித்தன் எதை தாண்டி பார்க்கணும் இப்போ தெரிஞ்சு போச்சு நான் வந்து கண்டிப்பாக இந்த உடல் கிடையாது நான் என்னவோ தான் அப்படின்னா என்னையும் என்னை சுற்றியும் இருக்கின்ற விஷயங்கள்லாம் என்ன அது எப்படிலாம் நடக்குது அப்படின்னு பார்க்குறவர் யாருன்னா சித்தன் சித்தன் அப்படின்னா சூப்பர் சயின்டிஸ்ட் அது என்ன சூப்பர் சயின்டிஸ்ட்டு சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் சூப்பர் சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் என்னென்னா சயின்டிஸ்ட் எதையும் பொழந்து பார்ப்பார் பொழந்து பார்த்துட்டு ஓகே இதுதான் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவார் சூப்பர் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் பொழந்து பார்க்காம அதை தூரத்தில் இருந்து கவனித்து ஓ இது இப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு முடிவுக்கு வருவார் சூப்பர் சயின்டிஸ்ட் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் அப்படி போயிட்டு சார் நான் ஹாப்பியாக இருக்கிறேன்னா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூற்றி பதினஞ்சு எழுதி கொடுப்பார் ஒரு அத்தத்தை எடு அதை எடு இதை எடு எல்லாத்தையும் எடுத்து எல்லாம் கரெக்டாக இருக்க நீ ஹாப்பியாக தான் இருக்க அப்படின்னு சர்ட்டிஃபை பண்ணி கொடுப்பார் இதுதான் பொழந்து பார்க்குறது சூப்பர் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் சித்தன் என்ன பண்ணுவார் அப்படியே உங்களை பார்ப்பார் அப்படி பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சு போயிடும் ஓகே நீ ஹாப்பியாக இருக்கியா இல்லை சோகமாக இருக்கியா உனக்குள்ளார் ஏதாவது ஓடிக்கிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறத அப்படி பார்த்தோடனே தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு வித்தையெல்லாம் கிடையாது இது ஒரு கவனம் கவனமாக எதை நம்ம பார்த்தோம்னாலும் நமக்கு அது என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குங்கிற உண்மை நமக்கு தெரியுது ஏன்னா இந்த உலகத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களும் அதை அறியாமல் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை வெளியே நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இதை நாம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் வேறு எதாவது வேணாலும் சொல்லலாம் பட் அல்டிமேட்டாக என்ன அப்படின்னா சூப்பர் சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னா சித்தன் அப்படின்னா ஒரு சூப்பர் சயின்டிஸ்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார் எதையும் பொழந்து பார்க்காம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே அது என்னன்னு கண்டுபிடிப்பார் ஒரு செடியை பார்க்குறாரு அந்த செடியை கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அதை வச்சே அவர் வந்து அந்த செடி எத்தகைய குணம் உடையது அது எது எதுக்கெல்லாம் பயன்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அப்படியே கண்டுபிடிச்சிடுவார் சில பேர் நினச்சிக்கிறாங்க சித்தன் அப்படின்னா அவர் வந்து மந்திரவாதி மாதிரி அதை பார்த்தோன்னே அப்படியே கண்டுபிடிச்சிடுவார் அப்படிலாம் கிடையாது சயின்ஸில் என்ன பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாமல் எதையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் மீட்டிங்கில் போனோம் அங்கே வந்து சொல்கிறார் எங்கள் சித்தனுங்க வந்து வானத்தில் பறந்தாங்க அணிமா மணிமா கண்ணம்மா இந்த மாதிரிலாம் அவங்கக்கிட்ட சக்தி இருந்தது எல்லாம் பறந்து போய் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அப்படிலாம் கிடையாது இங்கே இருந்தே தன்னுடைய கண்ணால் அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கஷ்டப்பட்டு தான் கண்டுபிடிப்பார் ஏன் ஏன் சார் அப்படி சித்தர்கள் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அடந்த உடல் நான் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு போச்சு எந் இந்த உடல் நான் இல்லை அப்படின்னா சந்தோஷங்கிறதுக்காக நம்ம எதை பண்ணாலும் அது ஒரு குப்பை சரி எதை எது எப்படி நடக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சாவது கொடுத்துட்டு போயிடலாமே அப்படின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தோடு ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒன்று மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க 
மந்திரம் மாயம் என்று இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது இவர் அதை பண்ணார் இவர் இதை பண்ணார் அப்படின்லாம் பண்ண முடியாது இந்த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டில் எப்போ நாம் வந்து ஃபிசிக்கலாக ஒரு பொருள் தன்மையாக நம்ம வந்து இருக்கிறோமோ அது வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு விஷய ஒரு இதுக்கு கொடுத்தா தான் இன்னொன்று நடக்கும் அவர் வந்து சித்தர் அப்படிங்கிறதுனால இப்படி இன்னொனா அப்படி பறக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சினிமாவில் மாதிரிலாம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படியெல்லாம் நினச்சிக்கிட்டு நான் சித்தன் ஆகிறேன் அத்தனை ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்காந்துருந்தோம்னா எதுவும் நடக்காது சித்தன் என்பவன் பொறுமையானவன் தன்னுடைய சித்தத்தை ஒருநிலைப்படுத்தி அதன் மூலமாக ஒவ்வொரு விஷயத்தில் இருக்கின்ற உண்மையை கண்டுபிடிக்கின்றவன் சுத்தன் சித்தர் அதை தான் எல்லாத்தையும் தாண்டி பார்க்குறதுன்னு போயிடும் ஸோ இப்போது இந்த நாலு நிலையில் குறைந்தபட்சம் மனிதனாக இருக்க நம்ம போராடணும் அப்படி இருக்க போராடும்போது நிறைய எதிர்ப்புகள் வரும் அப்படி எதிர்ப்புகள் வந்ததுன்னா எதிர்த்து போடாத போராடணும் சாவுக்காக பயப்படக்கூடாது அவ்வளோதான் இது தெரிஞ்சது அப்படின்னா இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா மாற்றங்கள் பல ஆயிரம் கோடி மடங்கான வேகத்தில் ஈஸியாக நம்மளால் அச்சீவ் பண்ணிட முடியும் வாங்க அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம பார்க்கலாம் நன்றி